তারেক রহমান বাংলাদেশে যেতে চান তারেক রহমান বাংলাদেশের শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সন্তান দেশমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সন্তান মনে রাখবেন যে উনি অচিরেই বাংলাদেশে আসবেন ইনশাল্লাহ এই দেশ আমাদের আসসালামু আলাইকুম আপনাদেরকে গতকালকে যেমনটি বলেছিলাম আমাদের সাথে আজকে লাইভে যুক্ত হবেন লন্ডন থেকে লন্ডন যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি জনাব এম মালেক আপনারা সবাই তাকে চিনেন আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক সকলে কেমন আছেন তারেক রহমান লন্ডন থেকে আসতে আছে অচিরেই বন্ধুরা এমন একটা বার্তা দিয়েছে যুক্তরাজ্যের বিএনপির সভাপতি মালিক ভাই এমনকি এই ভিডিও জুড়ে আমরা আরও কিছু তথ্য পাব আমাদের সাথে আছে সাংবাদিক ইলিয়াস হোসেন ভাই এমনকি যুক্তরাজ্যের বিএনপির সভাপতি মালিক ভাই আমরা লন্ডনেই প্রথমে যাওয়ার চেষ্টা করি মালিক ভাই রিতাপ আপনারা নিশ্চয়ই ভালো আছেন জি মালিক ভাই আমরা সরাসরি প্রশ্নে যাই কি হচ্ছে তলে তলে কি হচ্ছে ওবায়দুল কাদের এর কথা অনুযায়ী একটু বলেন একটা জিনিস আপনাকে বলি একটা মুরগি জবাই দিলে দেখবেন মরার আগে এক মিনিটের মতো ছাটা চাটি করে বর্তমান পরিস্থিতি তাই হয়েছে আওয়ামী লীগ ওদের পায়ের নিচে মাঠি নাই কারণ ওরা দেউলিয়া হয়ে গেছে আওয়ামী লীগ স্পেশালি এখন নমোর ডেমোক্রেটিক পার্টি আওয়ামী লীগ একটা ডিকটেটার হয়েছে এবং এই ডিকটেটাররা যখন দুর্বল হয় তখন অতিরিক্ত কথা বলে এবং বিভিন্ন জায়গায় তারা দৌড়ায় এর আগে তারা পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে বলছিল যে আমেরিকা প্রেকশনে আমরা কোনো ধরনের নির্বাচন করব না আবার দেখা যায় যে অন্যদিকে আইসে আমেরিকাকে তেল মার্ক ইউরোপকে ইউকে বিভিন্ন দেশে এবং ওনাদের যে নতুজানু ফরেন পলিসি মূল গভীরে যেতে হবে যে বাংলাদেশে এই স্বাধীনতা এখন কিন্তু আমাদের মাঝ আমাদের মাঝে নাই আমরা এখন পরাধীনতায় ভুগছি কারণ বাংলাদেশে গণতন্ত্র তো যদি ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়া যেভাবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কনসপিরেসি করছে ইন্ডিয়া যেভাবে দেশ দখলের জন্য হাসিনাকে এজেন্ট হিসাবে ব্যবহার করছে এটা বুঝতে হবে বাংলাদেশের জনগণ এবং সেইখানে তারা মানুষকে এক ধরনের আপনার ম্যাজিক করার চেষ্টা করছে এবং এইভাবে তারা ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডকে তারা চ্যালেঞ্জ করছে একদিকে তারা চ্যালেঞ্জ করে আবার অন্যদিকে তাদের পা ও চাটার চেষ্টা করে এবং তারা লবির সৃষ্টি করেছে বিশেষ করে তারা একবার ট্রাই করে ব্যর্থ হয়েছে ব্রিটিশ সাবেক প্রাইম মিনিস্টার টনি ব্লিয়ার ওনাকে ও বাংলাদেশে তারা একাধিকবার নিয়েছে এবং তারা তাকে লবিস্ট হিসাবে তারা তাকে নিয়োগ দিয়েছে কিন্তু সে ফেলিয়র বিকজ ব্রিটিশ ডেমোক্রেসি ইজ এ ভেরি স্ট্রং আজকে দেখেন যে এই যে জিনিসপত্রের উর্ধ্বগতি আমরা দেখলাম আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার আগে দশ টাকা চাল খাওয়া হবে আমাদের দেশ নায়ক তারেক রহমান বলেছেন যে টেক বেক বাংলাদেশ অর্থাৎ সেই সাম্য মানবিক মর্যাদা ন্যায় বিচার যেগুলির জন্য আমরা পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করেছিলাম আর আজকে দেখেন প্রধান বিচারপতি দেশে বিচার পায় না আইনের শাসন নাই এবং এবং বাংলাদেশের মধ্যরাত্রে পুলিশের বুটে নির্বাচন হয় এবং ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটির কাছে আমরা মাফিয়া হিসাবে মাফিয়া প্রধানমন্ত্রী এটা হিসাবে পরিচিত এবং বিশেষ করে অর্থনৈতিকভাবে দেশকে তারা দেউলিয়া করে দিচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে কয়েক হাজার কোটি টাকা লুট হয়ে গেল দুই সপ্তাহ কোনো খবর নাই দুই সপ্তাহ পরে কি হলো যে জয় এবং সালমান রহমানরা মিলে তারা মেনিলার জোয়ার গড়ে এই টাকাটা নিয়ে গেছে এবং এই টাকাটা কিন্তু এখন পর্যন্ত ফিরত আসে নাই আরেকটা বিষয় দেখেন এখন জিনিসপত্রের ঊর্ধ্বগতির হবে না কেন কারণ এই যে বিশেষ করে জয় জয় বাংলাদেশের ইস এ ভেরি ডেঞ্জার ফর দি ন্যাশন আমার কাছে যদি আওয়ামী লীগ চ্যালেঞ্জ করতে চায় আমার কাছে ডকুমেন্টেশন আছে চোদ্দ বিলিয়ন এই যে আপনার ওই আপনার বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে তারা চুরি করেছে আপনারা যে দেশে আসেন সেই দেশে যদি আপনি খোঁজ নেন তাহলে এফবিআই তার বিরুদ্ধে সমন দিয়েছে এবং এফবিআই এটা সত্যতা এফবিআই স্বীকার করেছেন 
এবং এই ডকুমেন্টটা চোদ্দ বিলিয়ন তারা সরিয়েছে চুরি করে এবং এটার জন্য সে অলরেডি একটা জেলে আছে তো বিষয়টা হচ্ছে এই টাকাগুলি ফিরত নিলেই তো মানুষের অনেক সমস্যার সমাধান হয় ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন ইউএস ডলার কানাডার ব্যাংকে পুতুল এবং পুতুলের হাজবেন্ডের এখন তাদের নামে পুতুলের নামে আর তার হাজবেন্ডের নামে তিনশো পঁয়ষষ্ঠিটা বাড়ি যেটা কানাডায় বেগম পড়া করা হয় এবং ইউএতে আপনার ইয়ের এই রেহানার সরি হাসিনার মেয়ে এবং তার মেয়ের জামাই অ্যারেস্ট ছিল মেয়েকে একাধিকবার উনি ভিজিট করে ইউএ থেকে তাকে বেইলে নিয়ে গেছে কিন্তু তার তার মেয়ের জামাই তো এখনো জেলে তার বিয়াই কোথায় বিআইর বিআইয়ের মাধ্যমে উনি হাজার হাজার কোটি টাকা দেশ থেকে পাচার করেছেন এই টাকাগুলি তো হাসি না মাল্টি বিলিয়ন ডলার সুইচ ব্যাংকে আছে ইকোনমিক্স পত্রিকা লন্ডন কনফার্ম করেছে সুইচ ন্যাশনাল তারাও বলেছে যে ইভেন লাস্ট ভিজিট যখন হাসি না আপনার সুইজারল্যান্ডে আসলেন তখন ওখান থেকে দুই বিলিয়ন সরিয়েছেন এই টাকাটা কোথায় এটা তো বিদেশি পত্রিকার কথা এটা তো আমার পলিটিক্যাল বক্তব্য নয় দেশকে তারা কিভাবে লোড করছে মেট্রো নিউজ লন্ডন এই সালমান রহমানের ছেলে মাল্টি মিলিয়ন পাউন্ড কেস দিয়ে তারা দেশ থেকে টাকা নিয়ে আসছে এবং এইটাই দিয়ে রেহানাকে বাড়ি কিনে দিছে এই রেহানা এই বাড়িতে এখন থাকছেন লন্ডনে ইকোনমিক্স পত্রিকা অবজারভার নিউজ পেপার এবং একাধিক নিউজ পেপার আসছে রেহানা আপনার মাল্টি মিলিয়ন পাউন্ড আবার ওইটা খেলে কেস দিয়ে উনি বা হ্যামস্টেড একটা বাড়ি কিনেছেন এই যে টাকাটা তারা লুট করে দেশের বাইরে তারা হাজার হাজার কোটি টাকা লুট করে আপনার আপনার এই প্রশ্নের সাথে একটা প্রশ্ন যুক্ত করি সেটা হচ্ছে যে শেখ হাসিনা এখন হঠাৎ করে দেখছি যে ফিলিস্তিনের পক্ষে খুব হাসান মাহমুদের মতো ইসলাম বিদ্বেষীরাও এখন ফিলিস্তিনের পক্ষে রাস্তায় নেমেছে এবং তারা ফিলিস্তিনের পক্ষে মিছিল করছে তারপরে হাজার হাজার আলেম বাংলাদেশে আটক আছে যারা কিনা ফিলিস্তিনের পক্ষে কথা বলতো সেই মহিলা এখন ইসলামের জন্য এত ই দেখাচ্ছে এবং বিএনপি কে ব্লেম করছে যে তারা কেন ফিলিস্তিনের পক্ষে কথা বলছে না এটা একটু বলবেন আর আপনার একটা ইয়ে চলে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে প্রশাসনের ক্ষেত্রে আপনাদের আমি আসছি মুনাফিক আল্লাহ রসুল বলেছে যে মুনাফিক থেকে সাবধান কারণ মুনাফিক এরাই এই যে হাসিনার মতো মহাপবিত্র মক্কা শরীফে যা মাথায় পট্রি দিল হাতে তসবি জাতির কাছে ভিক্ষা চাইল বুট ভিক্ষা এবং জাতি তাকে ভিক্ষা দিল ঠিক পরের সময় আপনার এই রবীন্দ্রনাথের মূর্তিতে যায় সদিতা করে তার মাথায় তিলক দেয় এবং তার সেই সেই পূজারি তার মুখে একটা সুমাও দিয়েছে এবং 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 সে এই যে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড মালিক ভাই যে কথাটা বলছেন আমাদের সেই ছবিটা আমি একটু বের করেছি এই যে শেখ হাসিনার এই ছবিটা হ্যাঁ যেটাতে গিয়ে সে তিলক পড়েছে এটা খুব বেশি এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তারপরে হচ্ছে আপনার যা করেছে কুকুরের মাথায় টুপি দেওয়া মানে হিন্দু এটা মনে করা হইতো তখন আমার হেফাজতে ইসলামকে হত্যা করলো এই মুনাফিক আওয়ামী লীগ হচ্ছে আলাদা একটা ধর্ম মনে রাখতে হবে দে আর নট মুসলমান হত্যার জন্য ষড়যন্ত্র করছে স্লো প্রয়োজন দিচ্ছে এই ডাইনি লন্ডনে তো সে বলেছে যে তাকে এই বসে তার মৃত্যুবরণ করা উচিত তোমারও তো এক বছর পরে তোমারও তো মৃত্যুবরণ হয়ে যাবে আল্লাহর গায়ে মতো চলে আসবে ইনশাল্লাহ এবং বাংলাদেশের জনগণ তোমার বাবা তো একটা দোনাজা চাই পাঁচ জন হিন্দু মিলে তারা দোনাজা করেছিল তোমার তো লাশ তো খুঁজেই পাবে না কারণ তোমার এই যাদেরকে তুমি টাকা পয়সা দিয়ে যাদেরকে লালন পালন করছো এরাই তোমাকে চিরবিধায় দেবে তোমার সমাধিতে আগুন দেওয়ারও কোনো সুযোগ থাকবে না কারণ তুমি না হিন্দু না মুসলমান না খ্রিস্টান তুমি আওয়ামী এবং তোমাকে কারা দানাজা করবে তোমাকে আবার কারা পুড়াবে বিকজ তো তো এখন ক্লিয়ার করতে হবে যে আওয়ামী লীগ যে ধর্ম শেখ মুজিব বিকজ শেখ মুজিবের মৃত্যু বার্ষিকীতে আপনার হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়ে আতশবাজি করলা 
এবং মুজিব বর্ষ পালন করলা এবং এই মুজিব বর্ষ পালন করে বাংলাদেশ হাজার হাজার কোটি টাকা সেইখানে আপনারা করেছেন এটা মানুষ মারার পরে কোনো মুসলমান হলে বলবে এবং তার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে যে আল্লাহ তার আত্মার শান্তি দাও তাকে প্লেনে নিয়ে আপনি ফুলের পাপড়ি দিবেন এটা কোন ধর্মে বিকজ এই জন্য আওয়ামী লীগ হচ্ছে একটা মুনাফি ক্রিমিনাল এটা মুসলমানের কোরআন হাদিসে আছে কিনা কারণ এই যে আল্লাহ রসুল তো সেই দিন এই মহাপবিত্র মক্কা থেকে তিনশো পঁয়ষট্টিটা মূর্তি তো উনি উনি ভেঙে দিয়েছেন দিয়ে ওখান থেকে বাইর করেছেন তো হ্যাঁ অন্যের ধর্মের প্রতি যদি তারা করে আজকে ইহুদিরা করতে পারে ধর্মে অন্য ধর্মের তারা মূর্তি পূজা করতে পারে তার ধর্মে যদি এলাও থাকে আওয়ামী লীগ কোন ধর্মে মূর্তি পূজা করে এটা আমি আমি মনে করি যে আওয়ামী লীগের কোনো দানা যায় আমি ব্যক্তিগত ভাবে যাই না বিকজ দে আর নট মুসলমান আমি বলবো আজকে আপনার মাধ্যমে যে এ হাসিনা এখন ভারতের র প্লান দিয়েছে যে এটা মুসলমানের পক্ষে বলো যাতে মুসলমান তোমার পক্ষে আসে এই যে ক্রিমিনাল মুনাফিকের কথা বিশ্বাস করবেন না বাংলাদেশের জনগণ জিয়া পরিবারের বিরুদ্ধে তারা কন্টিনিউসলি ষড়যন্ত্র করছিলেন আজ পর্যন্ত একটা মিনিমাম একটা মামলার সত্যতা তো তারা প্রমাণ করতে পারেনি কারণ তাদের আজকে জয় জেলে বিকজ অফ ক্রিমিনাল ক্রিমিনালের সন্তান ক্রিমিনালই হয় কিন্তু আজকে বাংলাদেশকে তারা ধ্বংস করে তারা রাধাঘারের বিচার করে আবার রাধাঘারের কোলে তার মেয়েকে দিয়ে দেয় বিয়ে দিয়ে বিয়ে দিল রাধাঘারের কোলে এবং রাধাঘারের বাচ্চার বাচ্চা এবং তার দুইটা এই পুতুল তো রাধাঘারের কোলেই দিছে কারণ রাধাঘার তার বিয়েই রাধাঘার বিকজ শেখ হাসিনা অনেকেই মনে করে শেখ হাসিনার পার্সোনাল রিলেশনশিপ তার বিয়ের সাথে ছিল যে কারণ তার বিয়ানকে হত্যার এই আসামি একদিন দেখবেন বাংলাদেশের তার বিচার হবে এই হাসিনার বিচার হবে এবং এখন বাংলাদেশের জনগণকে আমি বলতে চাই প্লিজ হোয়াই কাপুন বাংলাদেশের মানুষের দেশের পক্ষে আসুন দেশের প্রত্যেকটা ধর্ম বিশ্বাসী যেটা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ দিয়েছেন সেখানে মুসলমান হিন্দু খ্রিস্টান বুদ্ধিস আমরা একসাথে আমরা দেশ চালাবো একসাথে মিলে আমরা যার তার ধর্ম উৎসব করব আওয়ামী লীগ হচ্ছে একটা মোর্দাদের দল আওয়ামী লীগ হচ্ছে মোর্দাদ ভারতের রর প্রেক্টিকশন আমি আরেকটা ছবি দেখাই এই যে ছিয়ানব্বই সালে সে যখন শপথ নিল এই যে তার মাথায় পট্টি এবং হাতের মধ্যে তার বাম হাতে তসবিটা হাতেই আছে ওই অবস্থায় সে ই নিচ্ছে আপনার কি বলে শপথ নিচ্ছে আজকে দেখেন আজকে কই তসবি আজকে কোথায় পট্টি এবং ওনার যত রিলেশনশিপ সব বিদলমিদের সাথে ওনার ছেলে বিদলমিকে বিয়ে করেছে ওনার মেয়ে রাধাঘারের কাছে বিয়ে দিয়েছে এবং ওনার ববি ফিনলন্ডে কারে বিয়ে করেছে আলে হাদিস এইগুলি বলে এই মুনাফিকেরা ওরা সবসময় কৌশল অ্যাপ্লাই করে মুনাফিকেরা সব জায়গায় আপনার কানাকানি বলে বলবে যে আপনার সাথে আসি উনাকেও কানাকানি করে বলবে ওনার সাথে আসি আজকে দেখেন না চায়নারে বলতে যে তুমি তোমার সাথে আমি আসি ইন্ডিয়ারে বলতে যে তুমি আমার স্বামী দেখেন ইন্ডিয়ার সাথে শেখ হাসিনার পরক্রিয়া সম্পর্ক ওনাদের ফরেন মিনিস্টার নিজে বলেছে এই নরেন্দ্র মোদী বেচায় মাঝে মাঝে লজ্জিত হয়ে যায় কারণ এটা লজ্জা পাওয়া খুবই স্বাভাবিক ইন্ডিয়া তদবির করে বাংলাদেশ থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা তারা নিয়ে যাচ্ছে তাদের উইদাউট এনি ইনভেস্টমেন্ট এই যে বর্তমান আর্মি অফিসারদেরকে বলবো যে আপনারা রক্ষী বাহিনীর কথা নিশ্চয়ই আপনারা জানেন যে রক্ষী বাহিনী বাংলাদেশের ইতিহাসটা আপনারা পড়লেন এবং আপনারা নিশ্চয়ই জানেন আসিনা প্রথম আসার পরে আপনাদের যে আপনাদের বাইদেরকে যে বিডিআর মেসাখার করলো নিশ্চয়ই আপনারা জানেন এখন আপনারা ওয়াই কাপ হন আপনারা দেশের বৃহত্তর স্বার্থে দেশের মানুষের পক্ষে অবস্থান নিন পুলিশকে বলবো যে এই দুই এক পার্সেন্ট পুলিশ ছাড়া বাকি সবাই আপনারা ন্যাশনালিস্ট দেশের পক্ষে আপনারা শপথ নিয়েছেন আপনারা শপথ পালন করুন এবং প্রশাসনের আমাদের নেতা তো বলেছেন যে আমাদের কারো প্রতি প্রতিহিংসার রাজনীতি আমরা করব না এটা আজকে আজকে আবার পুনরায় আমার নেতা দেশ নায়ক তারেক রহমানের পক্ষ থেকে আমি 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 বলতে চাই যে আমরা কোনো প্রতিহিংসার রাজনীতি বিএনপি করবে না আপনার কাছে মালিক ভাই আরেকটা প্রশ্ন যে আপনি তারেক রহমানের খুব কাছাকাছি থাকেন ওনার সাথে প্রতিদিনই আপনার সাক্ষাৎ হয় শেখ হাসিনা যে কথাটা বলছে যে বাবা মা পরিবারের একুশ জনের লাশ রেখে যে ছয় বছর দেশে যায় নাই তার এখন নতুন করে একটা প্রশ্ন করছে যে তারেক রহমান তার অসুস্থ মাকে দেখতে যাচ্ছে না কেন তারেক রহমান কেন যাচ্ছে না কবে যাবে এগুলো একটু আমাদেরকে জবাব দেন আপনি যেটা বলেছেন
করেছেন তারেক রহমান বাংলাদেশে যেতে চান তারেক রহমানের পাসপোর্ট একদিকে আটকে রাখছে অন্যদিকে আবার তারা বলে দেশে আসছে না কেন পাসপোর্ট আজকে দেখ হাসিনা ডিক্লেয়ার করুক যে তোমার পাসপোর্ট এই এই এমবেসি থেকে আমরা দিলাম পরের দিন উনি টিকিট কেটে বাংলাদেশে আসবেন উনি আসবেন ওনার দেশ এটা তারেক রহমানের বাবার দেশ এবং খালেদা জিয়ার দেশ এটা বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদীদের দেশ এটা বাংলাদেশের ধর্ম বিশ্বাসীদের দেশ এটা এই দেশ আমাদের এই দেশ আমরা এই যে কোনো দেশের করোরাজ্য আমরা করতে দিব না হতেও দিব না এই হাসিনা মুনাফিক থাকলে সর্বনাশ হয়ে যাবে এই দেশের এই জাতির জাতি ধ্বংস করে ফেলবে হায়দ্রাবাদের মতো ধ্বংস করে ফেলবে হায়দ্রাবাদ আলাদা রাষ্ট্র ছিল আজকে হায়দ্রাবাদ একটা শহরে পরিণত হয়েছে সিকিম আলাদা একটা রাষ্ট্র ছিল আজকে সিকিম আজকে সিকিমের অস্তিত্ব নাই একই বিষয় হাসিনা নিজে বলেছে ভারতকে যা দেওয়ার ছবি দিয়েছি ভারত মনে রাখবে এবং গোপন চুক্তি কি হয়েছে এটা বাংলাদেশের জনগণ জানতে চায় সে ক্ষমতায় থাকার জন্য ভারতের কাছে দেশ বিক্রি করে দিয়েছে রামপাল দিয়েছে চিরান সমুদ্র বন্দর দিয়েছে করোডো দিয়েছে হাজার হাজার কোটি টাকা আজকে ভারতের এই যে আওয়ামী লীগের অনেক নেতাদের দিল্লিতে তারা বাড়ি কিনেছে এবং কালকাটায় তারা বাড়ি কিনেছে বিভিন্ন দেশে তারা বাড়ি কিনছে আজকে দুবাইতে আওয়ামী লীগের বাঘা বাঘা নেতারা আজকে তারা এই দেশের টাকা পাচার করে আমাদের প্রবাসীদের অর্থায়নে আমরা বাংলাদেশের সিংহভাগ এই আপনার বাজেট তৈরি করা হয় এবং সেই কারণে আমরা বলতে চাই এই যে লুট থেকে দেশকে বাসান এবং সেই তারেক রহমান যে কথাটা বলেছেন আমি যে আজকে সাম্য মানবিক মর্যাদা নিয়ে বিচার টেক বেক বাংলাদেশ এইগুলো আমরা ফিরে নিয়ে আসতে চাই এবং তারেক রহমান বাংলাদেশের শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সন্তান দেশমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সন্তান মনে রাখবেন যে উনি অচিরেই বাংলাদেশে আসবেন ইনশাল্লাহ এই দেশ আমাদের আমেরিকার স্যাংশনকে বাংলাদেশের জনগণ স্বাগত জানায় আমরা শ্রদ্ধাশীল ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের প্রতি ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড যেভাবে তারা বাংলাদেশে গণতন্ত্র দেখতে চায় আমরা সেই গণতন্ত্রের তাদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস আমরা করি যে তারা যা বলে তাই প্র্যাকটিস করে এবং বাংলাদেশের জনগণ বিএনপির সাথে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড আসে এবং ইনশাল্লাহ গণতন্ত্রের স্বার্থে আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে এবং আপনাকে ব্রাদার ইডিয়াসকে বলবো যে এই আগামী যে আন্দোলনের যে বিষয় আমরা উইন করব ইনশাল্লাহ আমি এটা আপনার কাছে একটা জিনিস শুনতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনি জানেন এই গত কয়েকদিন ধরে একটা সিনেমা বানানো হয়েছে এই শেখ মুজিবকে নিয়ে আপনাকে প্রশ্নটা করার কারণ হচ্ছে যে আপনি আপনার চোখের সামনে থেকে জিয়াউর রহমান মুজিবুর রহমান উনিশশো একাত্তরের যুদ্ধ আর অনেক কিছু আপনার স্মৃতিতে আছে আসলে মানে শেখ মুজিবকে যা বানানো হয়েছে আমার আমি তো এই মুভি দেখি না আমার বিশ্বাস আপনিও দেখেন নাই এটা দেখা ঠিক হবে না তো আসলে শেখ মুজিব কেমন ছিল এটা একটু আমাদেরকে খুব দ্রুত বলবেন ব্যাপারটা হচ্ছে যে শেখ সাহেব কেমন ছিল এটা আমাদের বেশি বলে বোঝানোর দরকার নেই উনিশশো চুয়াত্তর সাল দেখতে হবে তারপরে বাহাত্তর সালে ঘটনাগুলো দেখতে হবে তেহাত্তর সালে মৌলানা সাহেব বলেছিলেন যে চৌচল্লিশ হাজার বিরোধী দলীয় নেতা কর্মী হত্যা করেছে আওয়ামী লীগ এবং আমার মনে আছে মৌলানা সাহেবের একটা বক্তব্য সেটা উনি বলেছিলেন যে মুজিবর এই মাটিতে মুসলিম লীগের কবর রচনা হয়েছে একদিন তুমি যেভাবে এগুচ্ছ এবং যে সব দেশ বিরোধী কাজ করতেস তার জন্য তোমার আওয়ামী লীগের কবর এই মাটিতে রচনা হবে তবে শেখ সাহেবের উপরে যে ছবিটা বানিয়েছে এটা নিয়ে আমি কমেন্ট দেখেছে দেখবার সুযোগ আমার হয়নি এত টাকা পয়সা খরচ করে একজন বিখ্যাত প্রগতিশীল নামক একজন পরিচালক শ্যাম বেনেগল ওনাকে কিন্তু প্রগতিশীল একজন মানে প্রগতিশীল অর্থ হচ্ছে মানুষের পক্ষে যারা কথা বলে তাদের প্রগতিশীল আমি এই অর্থে বলছি খুবই দুঃখজনক যে গ্লোরিফাই করা বা একটা প্রোপাগান্ডা করা আওয়ামী লীগ বা শেখ হাসিনার পক্ষে ঠিক নির্বাচনের আগে আগে এই উদ্দেশ্য নিয়ে ছবিটা করা হয়েছিল বাংলাদেশে আমরা প্ল্যান করছি যে হাসিনা বিলিভ মি নভেম্বর ক্রস করার কোন সুযোগ নাই ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ দেশে যুবদল স্বেচ্ছাবক দল এবং বিএনপি প্রত্যেকটা অঙ্গ সংগঠন প্রস্তুতি নেন দেয়ালের সাথে পিঠ রেখে গেছে ডুয়ো ডাই 
আওয়ামী লীগের চোখ রাঙ্গানি বয় পাবেন না কারণ সারা বিশ্ব আপনাদের সাথে আছে বাংলাদেশের জনগণ আপনাদের সাথে আছে হাসিনার পতন নিশ্চিত আজকে আমি গ্যারান্টি দিলাম আপনারা দুই মাস পরে আমার সাথে কথা বলবেন আমরা এর ভিতরে বাংলাদেশে আসবো ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ রিতা পা পিটার হাস একটা কথা বলেছেন আমি এটা এক মিনিটের ভিতরে আপনি জবাব দিয়ে দেবেন আমরা বিদায় নিয়ে নেব সেটা হচ্ছে যে উনি বলেছেন যে আঠাশ তারিখে বিএনপি যে সমাবেশ করবে সেই সমাবেশে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে তিনি প্রশ্ন করেছেন যে তোমরা কি আঠাশ তারিখে রাস্তাঘাট সব আগের মতো বন্ধ করবা কিনা মানে আমেরিকার মতো একটা দেশ বাংলাদেশকে এটা কি মেসেজ দেয় আমার মনে হয় পিটার হাস যে মেসেজটা দিতে চেয়েছেন বা যেটা বলতে চেয়েছেন সেটা হচ্ছে যে এই যে পাশাপাশি তারা যে বিএনপি যখনই কোনো কর্মসূচি দেয় পাশাপাশি তার আর একটা কর্মসূচি দেয় এবং শান্তির নামে তারা অশান্তি তৈরি করতে একটা সচেষ্ট থাকে তো সেখানেই ওরা বলে দিয়েছে যে তোমরা কি এই এই সমাবেশগুলো করতে দিবে নাকি তোমরা এখানে মানে এই যে এই থ্রেটটা আমি কিন্তু এই খবরটা আগেই শুনেছিলাম যে আওয়ামী লীগ যখন দেখবে যে তাদের কোন রাস্তা সব রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে তখন তারা হার্ড লাইনে যাবে এবং তারা একটা শেষ একটা আক্রমণ করবে বলে সবাই কিন্তু আগে থেকে ধারণ ঠিক আছে আপা আপনি ওই আমাদের এখনো প্লেনে তিন চারটা সিট বাকি আছে আমরা পুরো প্লেন নিয়ে যাব আলাদা আলাদা গিয়ে অনেক মানুষ তো আলাদা আলাদা টিকিট না কেটে প্লেন পুরো একটা ই করা হয়েছে চার্টার করে যাব তো ইনশাল্লাহ আমাদের যেটা নিশ্চিত করা উচিত আর মালিক ভাইও আছেন মালিক ভাইকে মালিক ভাইকে অংশগ্রহণ করতে হবে সেটা হচ্ছে আন্দোলনের কিন্তু বিকল্প নাই বিদেশি আমাদের কিছুই করে দিতে পারবে না আমাদের রাস্তায় আমাদের দাবি আদায় করে নিতে হবে কারণ সবকিছুই আমাদের পক্ষে আছে খুব যথাযথ ভাবে বলেছেন যে টেক ব্যাক বাংলাদেশ আমাদের দেশ আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে হবে আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার আমাদের কথা বলার স্বাধীনতা সবকিছু ফিরিয়ে আনতে হবে সেটাই আমাদের শেষ মেসেজ কিন্তু রাস্তায় থাকতেই হবে এই যুদ্ধটা এই যুদ্ধটা আমাদের শান্তির জন্য আমাদের স্থিতিশীলতার জন্য আমার গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য আমাদের বেঁচে থাকার অধিকারের জন্য বাংলাদেশের মানুষ সব বন্ধুরা যে তথ্যগুলো দিয়েছে যুক্তরাজ্যের বিএনপি এর সভাপতি মালিক ভাই সেটা আপনারা সকলে দেখতে পেয়েছেন বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে তারেক রহমানকে নিয়ে অনেক বার্তা এই ভিডিও জুড়ে পেয়েছেন বন্ধুরা আজকের যে টক শো দেখতে পেয়েছেন এই সম্পর্কে আপনাদের মতামত কি অবশ্যই জানাতে পারেন ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম